ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் சாப்டர் எயிட் டுவெல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன் அண்ட் மேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஒரு ஹாப்பி நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இது லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் இந்த சாப்டரில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா த ரேஷியோ பிட்வீன் ரைட் ஸோ ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் right the ratio between the de broglie wavelength associated with proton ratio nu kuduthirukranga kandipa po edho or term innor vishayam irukku illaya so wavelength associated with the proton appo proton abindradhu or vishayam namakku therinj poiduchu ratio appo na innor kandipa irukanum accelerated through a potential of 5 to 12 volt and that of alpha particle accelerated through a potential of x volt is found to be 1 so enna kuduthirukranga appdin paathana romba simple nga enak hydrogen correct yes the ratio between the de broglie wavelength associated with the proton proton idu accelerate pandranga idu accelerate pandrathukku namma kudukkudi and the potential paathina 5 12 volt appdin kuduthirukku then they have given alpha particle ஸோ ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலும் இருக்குப்பா ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலும் இருக்கு இதுக்குமே நான் ஒரு வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன் இதுவும் ஆக்சலரேட் ஆகுது ஆனால் அந்த வோல்டேஜ் நமக்கு என்னன்னு தெரியல ஸோ தே ஹவ் கிவன் அஸ் எக்ஸ் வோல்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அண்ட் இதுக்கு ரெண்டுமே அதாவது இந்த ப்ரோட்டான் அண்ட் இந்த ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் இதனுடைய டீ ப்ராய் வேவ்லென்த் அதாவது இதனுடைய ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ என்ன அப்போ லேம்டா பி கரெக்டா So, wavelength of proton. De Broglie wavelength of proton by De Broglie wavelength of alpha particle is equal to 1. இது கேள்வி. அப்பு இது நம்ம் இன்னமும் simplify பண்ணலாம். எப்படி சார் பண்ணலாம் அப்படினா? இப்படியின் சொல்லலாம். both the same தானே. சரியா ஸோ அப்போது ஒரு ப்ரோட்டான் இருக்குது ப்ரோட்டான் ஆக்சிலேரேட் பண்ணுறோம் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகள் இருக்குது ஆக் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் ஆக்சிலேரேட் பண்ணுறோம் ப்ரோட்டானுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் ஃபைவ் டுவெல் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் நமக்கு தெரியல அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆனால் இது ரெண்டுத்துக்குமே அதாவது ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு வேவ்லென்த் இருக்கும் அதனுடைய ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இட் ஷோஸ் தட் ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளுடைய வேவ்லென்த்தும் ப்ரோட்டான் அதாவது இந்த பார்ட்டிகளுடைய வேவ்லென்த்தும் ஈக்குவல் அப்படின்னு நமக்கு மறைமுகமாக இல்லை டேரெக்டாகவே சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதிலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்றுமே இல்லை ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் சரியா ஸோ டி ப்ராய் வேவ்லென்த் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ரொம்ப கிளியராக இருக்கிறது லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை பி ஸோ இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன வரும்ன்றது நமக்கு நிறைய ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நம்ம அதை சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இப்போ நம்ம டேரெக்டாக எழுதிடுவோம் ஸோ ரூட் ஆஃப் டூ எம் இவி சரியா ஸோ இது இது ஜென்ரல் ஃபார்ம் ரைட்டா ஸோ ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய வேவ்லென்த் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதுதான் சரியா ஸோ ஆக்சலரேஷன் சொல்லும் போது நமக்கு கனடிக் எனர்ஜி வரும் அந்த சார்ஜ் மேலே நமக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த பொட்டென்ஷியல் ஸோ எல்லாமே ஸோ ஃபைனல் ஸ்டெப் நமக்கு இது தான் ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன்று வந்து ப்ரோட்டான் எனக்கு ஒரே ஒரு சார்ஜ் தான் இருக்கு ஸோ அப்போ இட் ஷோஸ் தட் இஸ் இட் இஸ் நத்திங் பட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் இதுவும் ஒன்று தான் இல்லையா ஸோ ஹைட்ரஜன் எடுக்கும்போது இதனுடைய சார்ஜ் ஒன் நீங்கள் நல்லா கவனிக்கணும் இது நமக்கு டியூட்ரான் கூட இருக்கு டியூட்ரான் கூட நம்ம சொல்லிடலாம் பட் ஆனால் நமக்கு அது கிடையாது இல்லையா ஸோ நமக்கு வெறும் ப்ரோட்டான் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் சொல்லியே கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல் சொல்லும் போது கண்டிப்பாக அது நத்திங் பட் ஹீலியம் இல்லையா அப்போ ஹீலியம்ல எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கு பாசிட்டிவ் தான் இல்லையா ஸோ பாசிட்டிவ் இல்லை நெகட்டிவ் ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இதுதான் இதுதான் ஈலியம்ல இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் ஸோ நம்ம பார்த்தோம்னா இது வந்து நம்ம ப்ரோட்டான் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான் இல்லையா மாஸ் நம்பர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அப்போ அட்டாமிக் நம்பர் அப்படின்றது ப்ரோட்டான் மட்டும்தான் ஸோ இது வந்து டூ இல்லையா ஸோ அப்போ இதில் என்ன ஆகுது ரெண்டு சார்ஜ் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய மாஸ் வந்து டூ பிளஸ் டூ அதாவது ரெண்டு ப்ரோட்டானும் ரெண்டு நியூட்ரானும் இதில் இருக்கு அப்போ இதனுடைய மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எம் இல்லையா நாலு மடங்கு இங்கே பாரு எனக்கு இங்கே ப்ரோட்டான் ஒன்று அப்போ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் இதனுடைய சார்ஜுமே ஒன்று தான் இதில் பாரு எனக்கு மாஸ் நம்பருமே ஒன்று தான் இல்லையா மாஸ் நம்பருமே எனக்கு ஒன்று தான் அப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா 
இதில் நியூட்ரான் ஜீரோ சரியா ஸோ இதை இதை மட்டும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்காங்க ஸோ ப்ரோட்டான் இது அல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் இது அல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஓவரால் எல்லாமே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய சார்ஜ் ஒன்று தான் இதனுடைய மாஸ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒன்று தான் அப்போ நம்ம என்ன பே என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னா அல்ஃபா அல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் அண்டு இந்த ப்ரோட்டான் ஸோ இதனுடைய ரேஷியோ வந்து ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொல்லியாச்சு ஸோ அது என்ன அப்படின்றத நம்ம எழுதுவோம் ஸோ லேம்டா பி இல்லையே ப்ரோட்டான் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இதே தான் நம்ம எழுத போகிறோம் என்ன ஹெச் ரூட் ஆஃப் டூ அண்ட் மாஸ் இதனுடைய மாஸ் என்ன அல்ஃபா பர்டிக்கல் தானே சாரி ப்ரோட்டான் தானே இதனுடைய மாஸ் என்ன ஒன்று தான் ஒன் எம் இல்லையா ஸோ லெட் மீ ரைட் தட் எஸ் எம் பி அப்படின்னு போட்டுக்கோமா சார்ஜ் தான் தென் வி ஹவ் இ இ அப்படின்றது நான் இங்கே ஒரு இன்ட்டு போட்டுடுறேன் இ அப்படின்றது சார்ஜ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் அதாவது இதுதான் என்னுடைய சார்ஜ் ஸோ இதில் எத்தனை சார்ஜ் இருக்குது ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ லெட் மீ ரைட் தட் எஸ் இ தென் பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் அதாவது வி இல்லையா ஸோ இதனுடைய வோல்டேஜ் நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கு ஃபைவ் டு வெல் அதை நான் அப்படியே எழுதுறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இதே வந்து அல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதே தான் ஒரு ஹெச் டிவைடட் பை டூ இதனுடைய மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை இருக்கு நாலு இங்கே ஒன்று தான் ஸோ ஒன் எம் இங்கே நாலு இருக்கு ஸோ ஃபோர் எம் அப்போ ஃபோர் எம்பி மாஸ் இல்லை வெறும் எம்முன்னு போட்டால் கூட ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சார் இல்லை நான் வெறும் வெறும் எம்மனே போடுறேன்னப்பா இங்கே நான் வெறும் எம்மனே போட்டேன் சரியா அது கன்ஃபியூஷன் வரும் இல்லையா அதுக்காக ஸோ இ அப்படின்றது சார்ஜ் இதில் எத்தனை சார்ஜ் இருக்குது ஹீலியமில் எனக்கு ரெண்டு ப்ரோட்டன் இருக்குது அப்போ ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குது அப்போ டூ இ இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் நம்ம தேர்ட்டீன்த் ப்ராப்ளம் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இது ஈஸியாக தான் இருக்கும் வி அப்படின்றது நமக்கு தெரியல அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ இங்கேயும் எனக்கு எனக்கு இங்கேயும் டூ எனக்கு இங்கேயும் டூ அப்படின்றது நான் இதை நான் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இன்டு ஏ சரி என்ன கேட்குறாங்க ரேஷியோ லேம்டா பி பை லேம்டா அல்ஃபா ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்போ இது ஈக்குவல் டு இது சரியா ஸோ அப்படி எழுதும்போது ஹெச் ரூட் ஆஃப் டூ எம் இ ஃபை டுவல் ஈக்குவல் டு ஹெச் ரூட் டூ ஃபோர் எம் டூ இ ப்ளஸ் ஏ இல்லையா ஸோ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த டூவும் இந்த டூவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இந்த எம்மும் இந்த எம்மும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு வேறு எதனா இருக்கா இந்த இயும் இந்த இயும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு சரியா ஸோ நமக்கு ரிமைனிங் என்ன ஃபோர் இன்ட்டு டூ அப்போ எயிட் ஏ இல்லையா ஸோ இது அப்படியே மேலே போயிடுச்சு இல்லை இது இந்த பக்கம் போயிடுச்சு இது இந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன இருக்கும் ரூட் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் ஏ சரியா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இந்த பக்கம் அடிச்சு போயிடுச்சு ஸோ ஃபைவ் டுவெல் சரியா அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் இதுக்கு நம்ம கேல்குலேஷனே தேவையில்லை ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைடு ஸோ போத் சைடு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் எயிட் ஏ Which is equal to 5 to 12. So therefore, A equal to 5 to 12 divided by 8. Cancel பண்ணுங்க 2, 4's are. 2, 2's are 4, so 1, 5. That is 16. Sorry, 6. Marubadi is 2 times. This is 128. Marubadi is 2 times. This is 64. So A is nothing but X. Marubadi is 2 times. So A is nothing but X. Therefore, x equal to 64 volt. சரி அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டானுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டுவெல் அல்ஃபா பார்ட்டிகளுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் வோல்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரியலன்னா கண்டிப்பாக இந்த தேர்ட்டீன்த் ப்ராப்ளம் நீங்கள் பாருங்கள் ஸோ தேர்ட்டீன்த் தான் நினைக்கிறேன் எஸ் தேர்ட்டீன்த் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் பார்க்கணும்னு அவசியமே இல்லை கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஏன்னா தேர்ட்டீன்த் ப்ராப்ளம் இது நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ரொம்ப எலாபரேட் பண்ணி சொல்லியிருப்போம் ஸோ நீங்கள் அதை ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்றதுக்காக ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதஸ் வித் அ ஸ்மைலர்